हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन इज डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइल वी आर डिस्कसिंग सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इज द डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड अपने यहाँ पर एक एक्ट भी है ओके सो इस एक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट के अंदर एक क्रिस्प वीडियो के अंदर ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से फंसने लगे तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर सको ऑल राइट ई के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ओके okay? एंड ये जो भी सोशल uh, सिक्योरिटी के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं इनके ऊपर एम किस फॉर्म में आ सकते हैं वो आपके एम सी के अंदर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली आप वो एम सी को परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप वेबसाइट पर जा सकते हो डब्ल्यू के ऊपर और ऑल right, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन पर या फिर मेल कर सकते हो शिक्षित पर पी डाउनलोड करने के लिए भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में जिन बच्चों के पास एम सी हैं ऑलरेडी या जो बच्चे एम सी परचेज करते हैं उनको पी डी परचेज करने की जरूरत नहीं है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इन टू देअ एम सी क्यू कोर्स ओनली ऑल राइट चलो सो मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस सबसे पहले डिफाइन किया जाता है इस एक्ट के अंदर सो डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है बेसिकली सो इट इज़ डिफाइंड एज कॉजिंग हर्ट इंजरी और डेंजर टू लाइफ लिम्ब हेल्थ सेफ्टी और वेलबींग सो अगर किसी भी तरह की इंजरी uh, हो रही है या लाइफ को डेंजर हो रहा है या लिम्ब के ऊपर इफेक्ट आ रहा है चाहे अब वो इफेक्ट आपका मेंटल मेंटल है यानी कि आपको कोई मेंटली अगर असोल्ट कर रहा है मेंटली आपको प्रेशराइज कर रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा फिजिकल तो आएगा ही आएगा लेकिन मेंटल भी आएगा तभी यहाँ पर जो हेल्थ सेफ्टी और वेलबींग है सो हेल्थ सेफ्टी और वेलबींग इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल एब्यूज इट इज ऑल्सो फॉर द मेंटल एब्यूज सो दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड ओके नेक्स्ट इज causing harm injury or danger to the woman with an intention to coerce her on any other person related to her to meet any demand for dowry agar aurat ke sath kisi tarah ka usko harm kiya ja raha hai ya usko injury diya ja raha hai ya usko dhamkaya ja raha hai ya uske kisi relative ko dhamkaya ja raha hai just ki wo apni dowry ki jo dahej pratha hai uski demand puri kar sake theek hai physical abuse kiya ja raha hai kisi bhi tarah ka agar kisi bhi tarah ka hurt usko kiya ja raha hai sexual abuse hai जैसे फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया फोर्सिंग द एग्रीव पर्सन टू वॉच पॉर्नोग्राफी जबरदस्ती आप पॉर्नोग्राफी उनको दिखा रहे हो या कोई और ऑप्सिन मटेरियल दिखा रहे हो वुमेन को फोर्सिबली आप फोर्स कर रहे हो कि वुमेन को एंटरटेन करे वो बाकी लोगों को ठीक है या कोई और सेक्सुअल नेचर का अब्यूज़ या ह्यूमिलिएशन आप कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज डोमेस्टिक वायलेंस लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है सेक्शुअल इंटरफो इंटरकोर्स इवन इट इफ इवन इफ इट इज़ इन नेचर ऑफ फोर्स्ड uh, नेचर में है अगर वो बाय द हजबेंड देन आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस नहीं काउंट होता है हमारे इंडिया के अंदर अभी ये वाला सिस्टम नहीं आया है कि अगर हजबेंड वाइफ के साथ जबरदस्ती कर रहा है सेक्सुअली देन इट इज नॉट काउंटेड एज रेप और वायलेंस ओके दिस इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज जैसे अगर आप एक्यूज कर रहे हो किसी पर्सन को उसके करेक्टर के ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हो आप uh, उस पर्सन को इंसल्ट कर रहे हो इन पब्लिक फॉर नॉट ब्रिंगिंग डॉयरी या फिर आप उस पर्सन को इंसल्ट कर रहे हो कि कई भाई तूने लड़का क्यों नहीं पैदा किया तो उस केस में भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस वो काउंट होगा अगर आप एक लड़की को फोर्स कर रहे हो एक बच्चे को फोर्स कर रहे हो कि वो स्कूल ना अटेंड करे या कॉलेज ना अटेंड करे या अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना करे ठीक है आप उसको जॉब जो है लेने से रोक रहे हो जबरदस्ती ठीक है जी तो वो सारी चीजें भी जो हैं आपके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं प्रिवेंटिंग फ्रॉम मैरिंग अ पर्सन ऑफ योर चॉइस अगर आप एक व्यक्ति को उसकी मर्जी से शादी नहीं करने दे रहे जो इंडिया में अक्सर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड द रिलीजन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ शिटी थिंग्स दैट आर देयर इन इंडिया तो उसकी वजह से अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस इकोनॉमिक एब्यूज सच एज नॉट प्रोवाइडिंग मनी अगर आप इकोनॉमिक अब्यूज में क्या हो गया कि आप जो घर की वुमेन है आप वो अब शी इज़ अ हाउस वाइफ ठीक है वो एम्प्लॉयड नहीं है आपने उसको नौकरी भी नहीं लगने दिया और राइट उसकी एजुकेशन नहीं पूरी होने दी थी पहले उसके पेरेंट्स ने तो वो जॉब वगैरह में भी नहीं आ पाई एंड अल्टीमेटली आप उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा भी नहीं दे रहे हो आप उसको फूड नहीं प्रोवाइड कर रहे हो प्रॉपर क्लोथ्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो बीमार है तो मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है आप अगर एक वुमेन को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दे रहे हो तो वो इकोनॉमिक अब्यूज होगा प्रिवेंटिंग फ्रॉम एक्सेसिंग और यूजिंग एनी पार्ट ऑफ द हाउस आपने घर से नहीं निकाला लेकिन एक पर्टिकुलर हाउस में आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 
ठीक है फॉर एग्जाम्पल आज भी इंडिया में बहुत सारी जगहों पर ये होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैंसुरेशन साइकिल उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे घरों में अभी भी है कि जो वुमेन है ड्यूरिंग देयर मैंसुरेशन पीरियड उनको घर के बाहर एक रूम में रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि भाई तू तो बाकी के घर में नहीं आएगी ठीक है सो वो भी एक तरह का डोमेस्टिक वॉयलेंस जो है वो रहेगा आपका ठीक है आप उनको किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाने दे रहे हो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट अगर रेंटेड एकोमोडेशन में वुमेन रह रही है तो आप उसको रेंट नहीं पे कर रहे हो टाइमली ठीक है सेलिंग और पॉनिंग स्त्रीधन स्त्रीधन बेसिकली क्या होता है जो वुमेन अपनी uh, जो मदर्स साइड फैमिली से है वो लेकर के आती है जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह आता है दैट इज योर स्त्रीधन और अगर आप उसको जबरदस्ती सेल कर रहे हो या उसको गिरवी रख दे रहे हो विदाउट उसको इन्फॉर्म करे या उसके कंसेंट के बिना देन इट इज ऑल्सो योर डोमेस्टिक वॉयलेंस ओके देन नेक्स्ट इज योर फोर्सिबली टेकिंग अवे सैलरी अगर वुमेन वर्किंग है और जबरदस्ती आप उसकी सैलरी ले रहे हो या इनकम ले रहे हो ओके देन इट इज ऑल्सो काउंटेड एज डोमेस्टिक वॉयलेंस ऑल राइट नाउ कवर्ड कौन है इस एक्ट के अंदर किस किस को हम कवर करते हैं तो सारी वुमेन आ जाएगी इसके अंदर चाहे वो वुमेन मदर हो सिस्टर हो वाइफ हो विडो हो पार्टनर हो जो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं अब ये रिलेशनशिप मैरिज के उस पर भी हो सकता है और एडॉप्शन के अंदर भी आपका आ जाएगा ठीक है जी इन एडिशन रिलेशनशिप्स विद फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली आर आल्सो इंक्लूडेड नो फीमेल रिलेटिव अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है अब फॉर एग्जांपल कोई फीमेल रिलेटिव है फॉर एग्जाम्पल हजबेंड की मदर है ठीक है uh, एक हजबेंड वाइफ है और इस जो मेल काउंटर पार्ट है इनकी जो मदर है अब ये मदर इस एक्ट के अंदर वाइफ के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती ये एक ड्रॉबैक है इस एक्ट का आप अगर वीडियोस वगैरह देखते हो वायरल वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है वो वायरल होती है उनमें हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो डॉटर इन लॉज हैं वो अपनी मदर इन लॉज को जो है टॉर्चर कर रही हैं लेकिन आपका एक्ट इस चीज़ को कवर नहीं करता है ठीक है ये एक इसका नेगेटिव साइड है इस पर्टिकुलर एक्ट का सो so, कोई भी फीमेल रिलेटिव हस्बैंड की चाहे वो हस्बैंड uh, जो है वो उसकी बहन uh, uh, है या उसके मदर है जो भी हैं वो इसके अंदर अपनी उस हस्बैंड की वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है जो वुमेन हु हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस वो अपने खुद के भी हाथ पर फाइल कर सकती है ठीक है एक चाइल्ड को भी कवर किया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर रिलीफ के लिए तो जो मदर है चाइल्ड की दैट मदर कैन मेक द एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर चाइल्ड ठीक है जहाँ पर मदर अपने लिए एप्लीकेशन uh, कर रही है वहाँ पर वो अपने चाइल्ड को भी एज अ को एप्लीकेंट ऐड कर सकती है ठीक है किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जाती है एडल्ट मेल मेंबर जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है वुमेन के साथ हस्बैंड uh, के जो रिलेटिव्स हैं उसके उनके अगेंस्ट और रिलेटिव्स के अंदर जो है बोथ मेल एंड फीमेल आ जाते हैं यानी कि अगर हस्बैंड की मदर को भी इसके अंदर टारगेट किया जा सकता है टू होम कैन इन्फॉर्मेशन भी गिवन और कंप्लेंट भी मेड तो कंप्लेंट कहाँ पर की जाती है पुलिस ऑफिसर या प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई सर्विस प्रोवाइडर एन है वहाँ पर या फिर आप सीधा एम मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है दो लोगों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है हु आर लिविंग टुगेदर और किसी टाइम हु हैव बिन लिविंग टुगेदर पर अब वो एक साथ नहीं रहते हैं इसमें रिलेशनशिप जो हैं आपके कॉन्सेंग्यूनिटी मैरिज रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज सारे कवर्ड हो जाते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है जहाँ पर वुमेन जो है वो रह रही है एंड द मैन इज ऑल्सो लिविंग इन टू दैट पर्टिकुलर हाउस ओनली शी मे नॉट बी लिविंग इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन फाइल करने के टाइम पर भी उस घर में रहे लेकिन पहले कभी ना कभी शी मस्ट हैव बीन लिविंग विद द मैन इन द सेम हाउस होल्ड ऑल राइट सो शी इज़ एलिजिबल फॉर द रिलीफ ओके नो एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज़ द राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड इवन इफ शी डज नॉट हैव एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन इट शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का जो है पूरा यहाँ पर राइट right दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने भी इसको जो है सही प्रूफ किया है अब हु मे फाइल एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट एग्रीव्ड पर्सन प्रोटेक्शन ऑफिसर अदर्स ऑन द बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पर्सन एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस टू द वुमेन हु इज द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस मैजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्डेंट या एग्रीव्ड पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है इधर सिंगली और जॉइंटली टू अंडर गो काउंसलिंग ताकि जो मेंटल ट्रामा उसने सफर किया है वहाँ से उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो सके डायरेक्ट द वुमेन डायरेक्ट दैट द वुमेन शॉल नॉट बी एविक्टेड और
प्रोटेक्शन ऑर्डर कि वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए फैमिली मेंबर से और मोनेटरी रिलीफ की भी यहाँ पर बातें की जाती हैं ओके okay, उसके बाद कस्टडी ऑर्डर टेम्प्रेरी कस्टडी चाइल्ड की चिल्ड्रन की जो है वो एग्रीव uh, पर्सन को दी जा सकती है कंपनसेशन डैमेजेस भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं पनिशमेंट का जो इसके अंदर प्रोविजन है एक साल की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट और बीस साल की जो है पेनल्टी या दोनों लग सकते हैं और अगर मजिस्ट्रेट के किसी भी ऑर्डर को ब्रीच किया जाता है तो वो भी आपका पनिशेबल रहेगा इस लॉ के अंडर बात करते हैं मेंटेनेंस रूल्स की तो सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस uh, रूल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस uh, जो हैं वो दिए हैं सो so, सुप्रीम कोर्ट ने uh, ये माना है कि जो डिजर्टेड वाइफ्स हैं या चिल्ड्रन हैं उनको एलिमनी या मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो हस्बैंड को देने होंगे एंड दीज चार्जेज आर टू बी पेड फ्रॉम द डेट एप्लीकेशन जो कोर्ट के अंदर अप्लाई होती है उस डेट से ठीक है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर कुछ है मेंटेनेंस चार्ज और दूसरे लॉ के अंडर कुछ और है सो यूनिफॉर्मिटी लेकर के आए अंडर वेरियस लेजिस्लेशन ओके सो दैट जो आपके हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हैं उसके अंदर प्रॉपर मेंटेनेंस के प्रोविजन है नहीं तो प्रॉपर मेंटेनेंस के प्रोविजन लाए जाए और उनको एनफोर्स किया जाए उसके अलावा बाकी की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अगर आप देखो एडल्ट मेल वर्ड जो है वो स्टक डाउन कर दिया गया है अब आपके जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है सो दैट अ वुमेन कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर वुमेन ऑल राइट सो ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था एंड द जजमेंट ऑल्सो इंटेंस टू सेफ गार्ड वुमेन अगेंस्ट मार्शियल अब्यूज सो दिस विल ऑल्सो अप्लाई इवन आफ्टर द डाइवोर्स लिव इन पार्टनर भी जो है वो मेंटेनेंस सीख कर सकता है 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला एंड ग्रांटिंग मेंटेनेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वाइफ्स अर्निंग दो में डेली के हाईकोर्ट जजमेंट ने यह बोला कि मेंटेनेंस जो है वो आपको देनी पड़ेगी उसका आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मेरी वाइफ तो दो लाख रुपए महीना कमा रही है तो मैं उसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा या जो जो मेरा पार्टनर है ही इज अर्निंग टू लाख रुपीज अ मंथ सो आई एम नॉट एंटाइटल टू पे द एली मनी तो वो चीज़ जो है सुप्रीम हाई कोर्ट ने डेली हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया कि मेंटेनेंस तो आपको पे करना ही पड़ेगा और राइट सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर स्टे ट्यून्ड बहुत सारे लेक्चर्स अभी आपके आने वाले हैं जो आपको ई पी एफ ओ के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें सो आई सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय